এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন ইডিয়ট ক্রাশ কুইন হয়ে ঘোড়া বন্ধ কবে করবে যেদিন তুই ক্রাশ কিং পজিশন থেকে সরে আসবি মেটা কেরে ডোন্ট সে গার্লফ্রেন্ড যদি বলিস তোর গার্লফ্রেন্ড তবে তো ওদের দুজনকে খুন করে আমি নিজেকে মেরে দিব তুই থাকতে আমার ক্ষমতা আছে যে আরো একটা গার্লফ্রেন্ড রাখবো আমি বলছি তোর গার্লফ্রেন্ড আমার দুর্ভাগ্য যে তুই আমার ফ্রেন্ড আর তোর দুর্ভাগ্য যে তুই গার্ল তাই তুই আমার গার্লফ্রেন্ড ভালো লাগলো পরিচয় তো করা বক বক না করে তুই সুযোগ দিলি কখন এরই হচ্ছে মিস অধরা জার্নালিস্ট আজকে আমরা বের হয়েছে ঘুরতে সারাদিন ঘুরব ঘোরার জন্য কি গাড়ি লাগে না কি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘোরা যায় মানে মেঘ চল দেখিয়ে দিই ওকে বলি মেঘ মাহি হাত ধরে ঘুরতে লাগলো আর হাহা করে হাসতে লাগলো অধরা তো জ্বলে পুরে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে বুঝি আছো দেখ আমি এক মাসের মতো দেশে থাকব আর এই তিরিশটা দিনই তুই আমাকে দিবি নো কাজ নো কর্ম ওকে ইস ওকে বলে দিল হ্যাঁ তো বিজি বিজি বলে আর এখন নাকি পেতনিটার সাথে কাটাবে ঢং ওকে তো বলে দিলি বাট আজকে তো তোকে পাচ্ছি না কেন পাবি না কেন দিনটা অধরার রাতটা তোর রাতটা তোর কথাটা শুনে অধরার রাগ আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেল ও কিরে রাতে দেখা হচ্ছে বলি মাহে গাড়ি নিয়ে চলে গেল আমাকে বাসায় ড্রপ করে আপনি আপনার বন্ধুর কাছে যাবেন হ্যাঁ এতদিন পর ও এলো রাত কাটাবেন হ্যাঁ লজ্জা করবে না কেন লজ্জা করবে কেন লজ্জার কি আছে ঘুরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো চলো এবার তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেই যাবার আগে এক কাপ কফি হয়ে যাক আবার কফি প্লিজ ওকে চলো দুজন কফি শপে গেল অধরা কফির সাথে আইসক্রিম অর্ডার করলো মেয়ে গবা খলো কফির সাথে আইসক্রিম কে খায় আমি খাই আইসক্রিম খাবে কে সেটা তো আমি তোমার গায়ে ফেলবো যেন তুমি ওয়াশরুমে যাও ওয়াশ করতে ততক্ষণে তোমার কফিতে ঘুমের ওষুধ মেলাবো যেন আমাকে পৌঁছে না দিতেই তোমার ঘুম পায় আর তুমি বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়ো অধর নিজের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করল তবে মেঘের কেন যেন সন্দেহ হলো ও একটু আড়াল হয়ে অধরার দিকে তাকাল দেখলে অধরা ওর ব্যাগ থেকে কে যেন একটা বের করল এরপর মেঘের গ্লাসটা হাতের কাছে নিয়ে মিশিয়ে দিল আরে এ তো সোনায় সোহাগা আমি তো ড্রামা করতে চেয়েছিলাম আর তুমি তো বড় সাইজের প্রমাণ দিয়ে দিলে কফি শপের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রমাণ পেয়ে যাব তবে তুমি মিক্স কি করলে যাই করো খাওয়া যাবে না ওই কফি মেঘ ওয়াশরুম থেকে ফিরে অধরাকে বোকা বানিয়ে কফি গ্লাস পাল্টে দিল কালকে একটা অনেক বড় দিন আমার বোন তোমাকে ঘৃণা করবে কফি শেষ হলো দুজন গিয়ে গাইতে বসলো মেঘ ঘুম আসার নাটক করতে লাগলো যাস আজকে তুই ওই আহি মাহি বাহি কাহির কাছে ঘুমিয়ে কুল পাবি না তবে ঘুমের চুটে আবার রোড অ্যাক্সিডেন্ট না করে আমারও ভীষণ করে ঘুম পাচ্ছে মেঘ অধরাকে ড্রপ করে চলে গেল মিষ্টি বাচ্চাকে নিয়ে আমায় ব্ল্যাকমেল ও আমার দুর্বলতা বলে বারবার সুযোগ নেবে নো মেঘ খানাবে মেঘকে ধরা যায় না অধরা আমি অধরা তিন ঘন্টা পর মেরিন খাবার নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসল আর অনফুর্তি এই ব্রেকিং নিউজ দেখে হাত থেকে খাবার পড়ে গেল মেঘ খানকে জানে মেরে ফেলার চেষ্টা কিছুক্ষণ আগে বিষক্রিয়ায় আহত মেঘ খানকে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয় হাইয়া মেরিন দেরি না করে হসপিটালে ছুটল গিয়ে দেখে নীলা বসে বসে কাঁদছে কবি চুপচাপ বসে আছে মাহি দাঁড়িয়ে আছে মেরি নীলা ছুটে গিয়ে মেরিনকে জড়িয়ে ধরল ভাইয়া ভাইয়া ঠিক হয়ে যাবে তো হুম ডক্টর কি বলেছে সেটা জানে তুমি কি করবে মেরিন জবাব দিল না কারণ কথায় কথা বাড়বে আর এখন তর্ক করার সময় নেই কবির ডক্টরের সাথে কথা বলতে গেল তখন জেসান ওখানে এলো ডক্টরের মুখে শুনলাম বিশটা খাবারের মাধ্যমে স্যারের শরীরে গিয়েছে সবার আগে আমাদেরকে বাসার খাবার চেক করতে হবে সেটা করুন কিন্তু ভাইয়া তো আজকে বাসায় কিছু খাইনি সাতটার দিকে ফিরল জাস্ট ফ্রেশ হয়ে বেড়ে হচ্ছিল ঠিক তখনই যেন কেমন করতে লাগলো 
আইসি আচ্ছা আজকে সারাদিন মেঘ সেরের শিডিউল কি ছিল জানেন ভাইয়া তো আজকে সারাদিন অধর আপুর সাথে ছিল অফিসার মেঘের আজকে শিডিউল বলতে কেবল সারাদিন একজনের সাথে ডে আউটে ছিল কার সাথে ছিল কি জানো নাম কি জানো নাম হ্যাঁ অধরা জার্নালিস্ট হোয়াট হ্যাঁ আর মেটা অদ্ভুত ছিল মেঘ আর আমার কথোপকথন শুনে ওর মুখে কেমন জানি হচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল ও জেলাস আই এম শিওর যে ও কিছু করেছে কি যাতা বলছেন আমি সত্যি বলছি আমার মনে হয় মেটাই কিছু করেছে আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে আরে না অধরাপো এমন কিছু করতে পারে না ভুল হচ্ছে কোথাও কি ভুল হচ্ছে মাহি আপু ঠিকই বলেছে আমারও তেমনটাই মনে হচ্ছে আর এমনটা কেন করতে পারে না ওই অধরা ভুলে গিয়েছিস যে ও তোকেও বিষ দিয়েছিল ভাইয়াকে নিয়ে সন্দেহ করে যেসেন অবাক হয়ে গেল ও ভাবতে পায়নি এমন কিছু কি মেরিন কো বিষ দিয়েছিল তাও সন্দেহ করি ছি ভাবাও বাপ আর মেরিনের সাথে এমন করে মেয়েটা বেঁচে আছে তুমি বাঁচিয়ে রেখেছে মেরিন জিসানের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো যে জিসানের মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না এসিপি সিজন এয়ার ইজ দ্যাট গার্ল যদি অধরা দোষী হয় দেশের কোনো আইন ওকে বাঁচাতে পারবে না বলেই জিসান চলে গেল দেখেছিস তুই মানুষ চিনতে ভুল করেছিস দেখেছিস আপু এখনো কিছু প্রমাণ হয়নি তোর ওপর তো অ্যাপ্লাই করেছিল ওটা তো সন্দেহ করার কারণে অধরা আপু তো জানতো না যে মেঘ আমার ভাইয়া হয় এখন তো আর তেমন কিছু না আর সে ভাইয়াকে ভালোবাসে তাহলে কেন ভাইয়াকে বিষ দেবে জেলাসি থেকে মানে হ্যাঁ হয়তো জেলাসি থেকে মেঘ ওর সামনেই বলেছিল যে দিনটা ওর রাতটা আমার হয়তো এই নিয়ে ইস্যু হয়েছিল মেয়েটা কি পাগল দেখেছিস এমন কিচ্ছু হয়নি তোমরা দেখে নিও কে কি দেখবে সেটা জেনে আপনি কি করবেন যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাও আমার তাই তেজ আমাকে দেখাবে না হসপিটাল হসপিটালই হয় হসপিটালটা আমার তাহলে এখানে বাকিদের চিকিৎসা কেন করা হয় বাইরে বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে পারেন না লিখতে পারেন না অনলি ফর খানস তুমি কি স্টপ ইট ইনাফ জাস্ট স্টপ ইট এখানে তোমরা শুরু করো না এটা হসপিটাল ভাইয়া অসুস্থ সো প্লিজ কোয়াইট আর যদি না থামো তবে আমি নিজে বিষ পান করব বলে নীলা ওখান থেকে চলে গেল নীলা দাঁড়ো আই নীলা মাহি ও নীলার পিছু পিছু গেল একটু পর ডাক্তার বেরিয়ে এলো মেঘ কেমন আছে এখন আউট অফ ডেঞ্জার বিষ বের করে দিয়েছি আমরা কালকে সকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে এক্সকিউজ মি ডাক্তার চলে গেল হ্যাঁ গড কবির মেরিনের দিকে রেগে একবার তাকিয়ে চলে যেতে নিল হঠাৎ মাথাটা চক করে দিল পরিচিত নিলে মেরিন ছুটে গিয়ে ধরল ঠিক আছে মানে ঠিক আছেন আই এম ফাইন বলে হন হন করে কবি চলে গেল নার্সের কাছে খবর শুনে নীলা মাহি ওখানে এলো আর এসে এমন দৃশ্য দেখলো এমন সিন কখনো দেখেছো মাহি আপু যেমন বাবা তেমন মেয়ে ভালো লাগে না আমার আর জিসান গিয়ে ঘুমন্ত অথরাকে টেনে তুলল ঘুমের মধ্যে থাকায় এমন ঘটনা ঘটায় অধরা আটকে উঠল কি হয়েছে ভাইয়া তুমি মেরিনকে বিষ দিয়েছিলে কেন ভাইয়া হ্যাঁ কি না হ্যাঁ জিসান ঠাস করে অধরাকে থাপ্পর মারল সমস্যাটা কি তোমার মেরিনকে বিষ দিয়েছিলে আবার এখনো মেয়েকে বিষ দিয়েছ ছি মেয়েকে বিষ একদম নাটক করবে না যদি ভেবে থাকো ভাইয়া এসিপি বলে যা ইচ্ছে করে পার পেয়ে যাবে তাহলে তুমি ভুল মেরিনের সাথে এমনটা করে পার পেয়েছ কিন্তু এটা মেঘ খান তোমার সাথে যে কি কি হতে পারে তুমি ভাবতেও পারবে না বিষ দেয়নি আমি মেঘকে আমি তো কেবল ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম ব্যাস নিজের মুখেই স্বীকার করলে ভাইয়া আমি কোনো কথা না অন্য অপরাধীদের যেমন অ্যারেস্ট করা হয় তেমন তোমাকেও অ্যারেস্ট করা হবে ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না আর সুন্দর পর মেয়েদের অ্যারেস্ট করা যায় না অ্যান্ড আপনার সাথে কোনো লেডি কনস্টেবলও নেই এসিপি ডিসন আজকে না হয় কালকে অ্যারেস্ট কিন্তু ও হবেই হোক আমার আপত্তি নেই তবে একবার মিস্টার জুনিয়র খানের জ্ঞান ফিরতে দাও তার স্টেটমেন্ট নাও তারপর অ্যারেস্ট করবে দরকার হলে প্রমাণ পাবার আগে অ্যারেস্ট করবে কেউ না করবে না সেটা তো দেখাই যাবে তুমি মেঘ খানের সাথে কোথায় কোথায় গিয়েছ 
কি সব খাবার খেয়েছো বলো যে কয়টা রাতের মধ্যে সম্ভব হবে চেক করব অধরা দিল জিসান চলে গেল বিশ্বাস করো মেরে আমি কিছু করিনি আই ট্রাস্ট ইউ আপু কান্না থামাও ভাইয়া ঠিক আছে কালকে সকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরবে আমি এখনই যাব ওর কাছে দেখব তোমাকে এখন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যাবে না আপু আর মাহিয়াপু ভীষণ রেগে আছে দেখা যাবে তোমাকে দেখে রিয়েক্ট করবে ভুলবাল বকবে কথাটা মিস্টার খানের কানে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে আমি কিছু করিনি বললাম তাই ট্রাস্ট ইউ সকালেই সবার আগে কবির মেঘের সাথে দেখা করল এরপর মাহি নীলা আর মেরিন ঢুকল ভালো লাগছে ভাইয়া ফিলিং বেটার ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে সবাইকে তুইও ভয় পাস তবে বাদরটা পরি বাচ্চা তুমি আমাকে দেখতে এসেছো ও তো কাল রাত থেকেই এখানে সত্যি মিথ্যে কেন বলবো যদি আহত হলে আমার মিষ্টি বাচ্চা আমাকে দেখতে আসে তবে তো আমি রোজ আহত হতে রাজি আছি এটা ডায়লগ বাজি সময় না আর অসুস্থতা নিয়ে না মজা করাও ঠিক না রাগ করছো কেন সরি বাচ্চা হুম কেমন লাগছে এখন মনে হচ্ছে সব অসুস্থতা চলে গিয়েছে একটু এখানে এসে বসবে বাচ্চা মেরিন আর কোনো ভূমিতা না করে বসল নীলা আর মাহির চুপচাপ বেরিয়ে গেল দুজনকে একা ছেড়ে জানো নীলা যখন পৃথিবীতে এলো তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় তাই আমি ওকে হিংসা করতাম কারণ ও ছোটবেলা আম্মু বাবা ওকেই আদর করত কিন্তু যখন তুমি এলে আমার জগৎটাই পাল্টে গেল তোমাকে কোলে নেয়া খাইয়ে দেয়া সব কাজটা আমিই করতাম কাউকে করতেই দিতাম না তুমি যে আমার কাছে কি সেটা তুমি জানো না মিষ্টি বাচ্চা কথাগুলো শুনে মেরিনের চোখের কোণে পানি চলে এলো সেগুলো গড়িয়ে পড়ার আগে সেগুলো মুছে নিল ছাড়ুন ওগুলো এখন থেকে একা বের হবেন না আর ভুলভাল খাবার খাওয়ারও প্রয়োজন নেই ওকে আচ্ছা কালকে নাকি আপনি বাসায় এসে কিছু খাননি সত্যি হ্যাঁ কিভাবে খেতাম তোমার অধর আপো সারা দিন আমাকে এত এত খাবার খাইয়েছে শেষে তো কফিও খেতে হয়েছে আর ওই অদ্ভুত মেয়েটা কফির সাথে আইসক্রিমও অর্ডার করে পাগল আচ্ছা আপনার কালকে কখন থেকে খারাপ লাগছিল বলতে পারবেন ততটা খেয়াল নেই তবে অধরাকে ড্রপ করার পর থেকেই মাথাটা ঝিমঝিম করছিল ও আচ্ছা রেস্ট করুন তখন জিসান ঢুকল স্যার আপনি কি কাইন্ডলি এখন স্টেটমেন্ট দেবেন কেন নয় মিস মেরিন প্লিজ এক্সকিউজ আস হুম নো তুমি এখানে থাকো নো এক্সকিউজ মেইন ভাবলো যে মেকে এখন হয়তো উত্তেজিত করা ঠিক হবে না তাই চুপ রইল জিসানকে স্টেটমেন্ট দিল স্যার আপনি কি কারোর উপর সন্দেহ করেন তেমন করে দেখতে গেলে তো শত্রুর অভাব নেই কাকে রেখে কার উপর সন্দেহ করব বলুন তো আপনি কি জার্নালিস্ট অধরাকে সন্দেহ করছেন না তাকে কেন সন্দেহ করব সে তো আমার শত্রু না পার্সোনালি তাকে আমি অপছন্দ করি বাট সে ইস হার্মলেস কার্টুন টাইপের থ্যাংক ইউ স্যার জিসান চলে গেল জিসানের পাশাপাশি মেরিন ও মেক অধরা যাওয়া জায়গাগুলোতে যাচ্ছে আর জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিসিটিভি ফুটেজও দেখছে জায়গাগুলোর আশেপাশেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে তবে সবগুলো জায়গা দেখা সম্ভব হলো না রাত হয়ে এলো পরদিন বিভিন্ন জায়গা দেখে ওরা সেই কফি শপে পৌঁছাল অধরা কি এখানে কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিল বা বিষ যাই হোক কতগুলো সিসি ক্যামেরা লাগানো কন্ট্রোল রুমে চলো ফুটেজ দেখতে দুজন গেল দেখতে লাগলো যেখানে স্পষ্ট দেখতে পেল অধরা কফিতে কিছু মেশাচ্ছে যেটা দেখে মেরিন অবাক হলো তবে মেঘ যে কফির কাপ পাল্টে দিয়েছে সেটা ওরা দেখতে পেল না কারণ ক্যামেরাটা রোটেট হয় এপাশ থেকে ওপাশ তখন ভিন্ন দিকে ঘুরে সেই দশ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে মেঘ পাল্টেছিল মেইন ফুটেজটা ফ্রিজ করে ওর মোবাইলে ছবি তুলে নিল এরপর ছুটল অধরার কাছে অধরা দরজা খুলে দেখে মেরিন দাঁড়িয়ে আছে মেরিন তুমি হ্যাঁ আমি তোমাকে এমন লাগছে যে কিছু কি হয়েছে মেন কিছু না বলে এই মোবাইলে তোলা ছবিটা বের করে অথরার সামনে তুলে ধরল এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা মেরিন বিশ্বাস করো আমি আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও সত্য নাকি মিথ্যা সত্য কিন্তু আমি বি মেরিন প্রচণ্ড জোরে বলল থাক আর কিছু শুনতে চাই না কোনো কথা না বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে আমাকে বিষ খাইয়েছিলে ছেড়ে দিয়েছিলাম এটা ভেবে যে তুমি আমার ভাইকে পাগলের মতো ভালোবাসো 
আর আমার ভাইয়ার জীবনটাকে সুন্দর করে সাজাতে পারো আমার ভাইয়া আমাদের জন্য কেবল করেই গিয়েছে নিজের কথা ভাবেনি মাহিয়াপুকে লাইক করতো তবুও মাহিয়াপুর প্রপোজাল এক্সেপ্ট করেনি আর মাহিয়াপুর কাছে নিজের মনের কথা প্রকাশও করেনি যার ফলে মাহিয়াপু আজকে অন্য কারো বউ কথাটা শুনে অধরা অবাক হলো ভাইয়া ঠিক করেছে যে আপু আর আমি সেটেল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিয়ে সাদি না হওয়া পর্যন্ত আমরা সঠিক অর্থে হ্যাপি না হওয়া পর্যন্ত নিজের জীবন কোনো দিন সাজাবে না সাগর মহাসাগরের গভীরতা মাপা যায় কিন্তু আমাদের প্রতি ভাইয়ার ভালোবাসার গভীরতা অসম্ভব মাপা আমাদের ভাইয়া কেবল আমাদের ভাইয়া নয় আমাদের মাও আমার ভাইয়ার দুর্বলতা আমি আর আমার দুর্বলতা আমার আপু আর ভাইয়া ওদের দুজনের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আমি তোমার সাপোর্ট করে গিয়েছি কারণ আমি মনে করতাম তুমি আমার ভাইয়াকে ভালোবাসো বাট আমি ভুল ছিলাম আমি সব মেনে নিতে পারি কিন্তু আমার আপু আর ভাইয়ার গায়ে কোনো ফুলের টোকা নয় তুমি আমার ভাইয়ার অপরাধী যা শাস্তি দেয়ার ভাইয়া দেবে তোমাকে আমার ভাইয়ার অপরাধী তুমি এমনকি আমিও মেরিন বের হতে গিয়ে দেখে জেসন দাঁড়িয়ে আছে তুমি কবির ফয়সাল খানের মেয়ে হ্যাঁ আমি কবির ফয়সাল খানের মেয়ে তুমি কি তোমার বোনকে অ্যারেস্ট করতে এসেছো হ্যাঁ দরকার নেই অ্যারেস্ট করা হবে কি হবে না সেটা আমার ভাইয়াই ডিসাইড করবে আর হ্যাঁ কথাটা ভুলে যাবে যে আমি কবির ফয়সাল খানের মেয়ে আসছি বলে মেরিন চলে গেল জিসান অধরার দিকে একটা বার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল বিকেলে মেরিন খান বাড়িতে গেল কারণ মেঘ একটু আগেই বাসায় ফিরেছে মেরিনকে দেখে খান বাড়িতে হুইচ হুই পড়ে গেল কারণ মেরিন নিজে থেকে খান বাড়িতে এলো ভাইয়াকে দেখতে এসেছিস বুঝি মেরিন কিছু না বলেই নীলাকে জড়িয়ে ধুল নীলার বসতে দেরি হলো না যে মেরিন আপসেট কি হয়েছে তুমি ঠিক ছিলে আমি ভুল আসলে আমি মানুষ চিনি না অতটা বিষ দিয়েছে তো হ্যাঁ থাকার গিল্টি ফিল্ড করতে হবে না ভুল তো হতেই পারে আর আমি মানুষ চিনতে পেরে কি উদ্ধার করে ফেলেছি পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করেছে আমি চাই ভাইয়া ডিসাইড করুক কিন্তু ভাইয়া যেন ওকে জানে না মারে আবার কেমন ওকে মেঘ আরেকটু অসুস্থ হওয়ার পর অধরাকে চ্যানেল থেকে আউট করে দিল আর বেশি কিছু করল না কারণ আর কেউ না জানো মেঘ তো জানে যে অধরা নিরপরাধ কিছুদিন পর প্রণয় নীলার সামনে এসে দাঁড়ালো তুমি আমার পথের সামনে এসে দাঁড়ালে কেন পথ তো তোমাদের কেন নয় ঠিক সেটা তো তোমাদেরও নয় মেঘ এখন ভালো আছে তোমার জানার দরকার নেই তুমি কি এখনো তোমার সিদ্ধান্ত অটল কোনো সন্দেহ একটা সুযোগ দেবে না নীলা চলো না আমরা সবকিছু ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই যেখানে কোনো নিয়ম কারণ থাকবে না কেবল আমরা থাকবো নীলা হা হা করে হেসে উঠল এটুকুই শোনা বাকি ছিল ছ বছর আগে আমি তোমাকে কথাটা বলেছিলাম তোমার জবাব কি ছিল মনে আছে প্রণয় চুপ রইল তোমার বাবার সম্মান সম্মান আর আমার বাবার সম্মান কিছু না তোমার পরিবারের নাম আছে আমার পরিবারের নেই সেদিন তুমি তোমার বাবা তোমার পরিবার আমাদের মান সম্মানের কথা ভেবে তুমি তোমার আমার পথ আলাদা করেছিলে আজকে লজ্জা করছে না সেই প্রস্তাব আবার আমাকে দিতে তোমার মহান বাবা কি করবে বলো তো বাবা কি কেন টানছো হাজার বার টানবো কারণ ওই মানুষটার জন্যই সব হয়েছিল আমার জীবনটা শেষ হয়েছিল সব দোষ কি কেবল আমার বাবার ছিল তোমার বাবা নয় আমার বাবা কেবল পাল্টা জবাব দিয়েছিল দেখো আমি কিছু দেখতে চাই না আচ্ছা তুমি আবার আমার পিছু নিয়েছো কেন বলো তো সব কিছু তো কেড়েই নিয়েছো নাকি কেড়ে নেওয়ার জন্য আর কাউকে পাওনি নীলা চিল্লাবে না চিল্লাতে আমিও পারি আরেকবার আপনি আমার সামনে এলে আই উইল শু ইউ বলে নীলা চলে গেল কেন সব কিছু এলোমেলো রাখতে চাইছো নীলা একটা বার সব কিছু গুছিয়ে নিলে কি হবে হ্যাঁ আর পাঁচটা বছর তোমার ফেরাতে পারবো না তবে ভবিষ্যৎটা সুন্দর করে সাজাতে পারি পরদিন কি সৌভাগ্য আমার যে মেরিন বন্যা আমার ফ্যাক্টরিতে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজকে পিটার হয়তো আপনার নিজের চেহারা দেখে হতেও পারে তাই তো সকাল সকাল সুন্দরী রমণীর দর্শন পেলাম নাইস মর্নিং আরো নাইস হতে পারে গুড লাঞ্চ করবেন আমার সাথে করতেও পারি তবে मिस्टर বর্ষণ আমি এসেছি নতুন একটা প্রোগ্রামের গ্র্যান্ড ওপেনিং এপিসোড শুট করতে আই মিন উপস্থাপনা করতে আপনি ক্রিমিনালদের কাছে না গিয়ে এমন শো হোস্ট করছেন দেখে অবাক হলাম মাঝে মধ্যে একটু ভিন্ন ধর্মী কাজ করা উচিত মানসিক প্রশান্তির জন্য গুড আই এগ্রি 
শুনলাম নেতা কাম ইঞ্জিনিয়ার অথবা ইঞ্জিনিয়ার কাম নেতা নাকি বাচ্চাদের জন্য নতুন ধরনের টয় লঞ্চ করছেন ভীষণ স্পেশাল আর ইউনিক হ্যাঁ ভাবলাম বাচ্চাদের নিয়েও ভাবি আই লাভ কিডস তো আপনি নতুন কিছু করছেন আর মিডিয়ার দেশবাসী জানবে না এটা তো তাদের প্রতি অন্যায় লেটস শো ইট লাইভ প্রোগ্রাম বুঝি হুম নিরাকটা বাকা হাসি দিল মনে মনে এক্সপোজ এক্সপোজ গেম কবে যে শেষ করবেন আপনাকে হারাতে হাতি আমি টায়ার্ড মিস শং লেটস স্টার্ট ক্যামেরা অন করো ওপেন দা বক্স নো নো এটা নয় মিডলের বক্সটা ওপেন করুন প্লিজ ওকে আমি তো নিজে আপনার জন্য ওপেন করব নীর বক্সটা খুলল সেটাতে খেলনা দেখলো মেন একটা হাতে নিল বেশ নিরিখ করে দেখল বারবার আমি হেরেই যাব মিস্টার বর্ষণের কাছে তখন মেনে চোখ পড়ল খেলনা জল জল করা দুইটা সাদা পাথরের দিকে অন্য একটা তুলে দেখল সেটা তো একই ডেমিট বুঝে না যায় বাচ্চাদের খেলনায় ডায়মন্ডস কেন মিস্টার বর্ষণ দিস আর নট ডায়মন্ডস ওগুলো ডায়মন্ডস ই মিস্টার বর্ষণ ডায়মন্ডস এর উপর রোদ পড়লে বোঝা যায় আজকে ঝলমলে রোদটা বলে দিল তো সবটা রোদ থেকে সরে আসুন দেখবেন তবু তেমন করে রশ্মি ছড়াচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তো নকল মানুষ আই মিন রোবট বানাতে পারি আর নকল ডায়মন্ড বানাতে পারবো না আমার বুদ্ধিমত্তা তো আপনি দেখেছেন মিস মেরিন অ্যাসাইলামে তাই না হুম আমি যদি একটা টয় নেই আপনি কি রাগ করবেন না রাগ করব কেন তবে চওড়া মূল্য দিতে হবে কি একটা হাসি আপনার হাসি আমি যে হাসতে পারি না তাহলে আমিও যে দিতে পারি না মেন জোর করে একটা হাসি দিয়ে বলো এই যে দিলাম হ্যাপি মোর দ্যান এনাফ পিটার ম্যাম কে এটা প্যাক করে দাও গিফট পেপার দিয়ে সুন্দর করে নট নিডেড मिस्टर বর্ষণ এভাবেই ঠিক আছে এত কষ্ট করতে হবে না অ্যাজ ইউ উইশ মেরিন বেরিয়ে গেল স্যার এখন কি হবে ওই ডায়মন্ডস वाला টয়টা তো মেরিন ম্যাম নিয়ে গেল তিনি তো কোনো জুয়েলারি শপে গিয়ে চেক করাবেন তিনি তো মনে করবেন যে আপনি ডায়মন্ডস গুগল দেখে বলো আশেপাশে জুয়েলারি শপ কোথায় আছে তোমার কাছে 3 মিনিট আছে আমি তো শিওর যে এই দুটো ডায়মন্ডই কবি ফয়সাল খানের মেয়ে আমি বংশগতভাবে ডায়মন্ডের ব্যবসা করে আসছে খানেরা ছোট থেকেই আসল ডায়মন্ড চেনার কৌশল জেনেছি এখন তো দেখেই বলে দিতে পারি যে কোনটা আসল ডায়মন্ড বাট আমার মুখের কথা কেউ কেন বিশ্বাস করবে তাই তো কোনো জুয়েলারি শপে যেতে হবে ডায়মন্ড শপ যেটা সবার আগে সামনে পড়বে সেটাতেই যাব দেরি হলেই দেখা যাবে মিস্টার বর্ষণ কিছু না কিছু করে পাল্টে দিবে কোথায় ডায়মন্ড শপ আছে কাছাকাছি ওই তো একটা চল মেরিন এবার হয়তো প্রমাণ পেয়েই যাবে ডায়মন্ডের কালো ব্যবসাও করে মিস্টার বর্ষণ হাই রে মেরিন ডায়মন্ড শপে ঢুকলো হ্যালো ম্যাম হাউ ক্যান আই উই হেল্প ইউ ক্যান আই মিট ইউ টুর ম্যানেজার হোয়াই নট কাম উইথ মি আপনি জার্নালিস্ট মেরিন বন্না জি কত লাগে আমি বলুন কি করতে পারি আসলে আমি জানতে চাই মানে চেক করাতে চাই এই ডায়মন্ড গুলো কত ক্যারেটের খেলনার মধ্যে ডায়মন্ড জি আসলে একজন কি গিফট দেব তো তাই আচ্ছা দাঁড়ান আমি ব্রাঞ্চের চেকার ডেকে পাঠাচ্ছি হ্যালো কাম টু মাই রুম প্লিজ আসছে थैंक यू একটু পর একজন বয়স্ক ম্যানেজার রুমে ঢুকলো এরি হচ্ছেন জনাব জামাল তিনি মূলত ডায়মন্ড গুলো চেক টেক করেন জি মেইন লোকটাকে দেখছে কেন যেন মনে হচ্ছে ইনি সত্যি বয়স্ক নয় উফ আমিও না চেনার চেষ্টা করছেন নাকি আমার মিশন মনে হয় পারবেন না আপনার জন্য কত কি বেশ ধরতে হবে কে জানি বুড়ো সাজ দিতে হলো আমাকে আপনার জন্য আমার হ্যান্ডসাম লোকটা বারবার নকল দাড়ি গুফে নিচে চাপা পড়ে যায় আসুন জনাব জামাল জি নীল লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে মেয়ে পাশে বসলো দেখো নাই ডায়মন্ড গুলো আসল নাকি নকল আগে বলবে না তাহলে তো আমি আসার সময় জিনিসপত্র নিয়ে আসতাম এত বছর ধরে জহরির কাজ করছেন অথচ ডায়মন্ড চেক করতে যন্ত্রপাতি লাগে যন্ত্রপাতি বলতে তো ওই আদর্শ কাজটা লাগতো বয়স হয়েছে তো তাই চোখে ভালো দেখি না গরু বসি রবরি তোমারও তো বয়স থাকতে খালি চোখেই বুঝতে পারতাম জি বুঝতে পেরেছে তাহলে তাড়াতাড়ি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আনানোর ব্যবস্থা করুন আমি বলছি ম্যানেজার ফোন করে দিল ঠিক তখনই লাইট অফ হয়ে গেল আরে লাইট অফ হয়ে গেল যে কিছুই না মিস সং জাস্ট টয়টা পাল্টে দেব টয়টা 
মেডিন মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট অন করল খেলাটা হাতে নিল কিন্তু ততক্ষণে নির খেলাটা পাল্টে দিয়েছে আলো চলে উঠল লাভ হলো না মিস সং আমি যদি ডায়মন্ড চেক করে মিথ্যা বলতাম তবে লাভ হতো না আমি জানি আপনি ডাবল শিওর হওয়ার জন্য অন্য একটা সবই ঠিকই যাবেন আর আমি আপনার ধারণা ঠিক হতে দিতে পারি না তাই টয়টাই পাল্টে দিলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে এলো নির নাটক করলো চেক টেক করার এইটা তো দূরের কথা এটা তো কাজও না এটা যে কি এটা বোঝার কব আবার দাঁড়াও রে আসছি কেমন জি আসুন নির যেতে যেতে মেনের উপর পড়ে যাওয়া বাহানা করল বয়স্ক মানুষ বলে মেরিন তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিল তবে কেমন একটা অনুভূতি হলো আমার এমন কেন মনে হলো যে লেকটা লোকটা আমার ঘাড়ের চুলের ঘ্রাণ নিল বয়স্ক মানুষ হয়তো লুচুই হয় আপনার ঘ্রাণ আর আপনার চুলের ঘ্রাণে নেশা লেগে গিয়েছে আমার তাই লোকটা সামলাতে পারলাম না মিস সং সরি নিক চলে গেল আমি কি আপনার আরো কোনো সাহায্য করতে পারি না ধন্যবাদ মেন সত্যি অন্য একটা সাপে গেল একই জবাব পেল পরদিন মেন নদীর কিনারায় বসে আছে আর পাথর ছুঁড়ে মারছে পাথর ছুঁড়ে মেরে মেরে কি নদীকে কানায় কানায় ভরাট করছেন হুম কিছু না করার থেকে কিছু তো করা ভালো তাই এটাই করছি নীর মেরিনের পাশে বসলো মেরিন বন্যার কাজ নেই ভাবা যায় মনের মতো কাজ পাচ্ছি না নীর মেরিনের দিকে বাদামে কি দিল নিন বাদাম খান মেরিন আর চোখে তাকাল জানি তো আজকাল কি আর কোনো মেয়ে বাদামে সন্তুষ্ট হয় এটা তো কেবল বড় ছেলে নাটকেই সম্ভব মেরিন হেসে দিল নীরের হাত থেকে চার পাঁচটা বাদাম নিল মিস্টার বর্ষণের মতো মহান মানুষ তুচ্ছ বাদাম খাচ্ছে ভাবা যায় ভেলপুরি খেলাম তার থেকে তো বাদাম ভালো বাদামের ভেতরে তো আর ধুলাবালি যায় না তাই না সেই বয়স্ক জোহরিটা আপনিই ছিলেন তাই না বয়স্ক জোহরি মানে সেটা আবার কি অ্যাজাইলামে আপনি রাজু সেজে যখন ছিলেন তখন আপনার পারফিউমের স্মেল পেয়ে আমি আন্দাজ করি যে হয়তো আপনি আমাকে চিনেন আমি আপনাকে চিনি কারণ আগে কোথাও হয়তো পেয়েছি কোথায় তা বুঝতে পারছিলাম না ভেবেছিলাম হয়তো আপনিও স্ক্যামের সাথে জড়িত তা না হলে সাধারণ ওয়ার্ড বয় এত দামি আর স্পেশাল পারফিউম লাগাবে না আর এত বয়স্ক একজন লোক এত দামি পারফিউম তো আর লাগাবে না সব সময় কি আপনি ঠিক কিভাবে কিভাবে যেন আমার সন্দেহগুলো ঠিক হয়ে যায় বুঝলাম মনে চোর না থাকলে এত লুকোচুরির কারণটা কি সব সময় আমাকেই ভুল ভাবার কারণটা কি কারণ আপনার কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হুম দেখে মনে হচ্ছে আপনার মনটা খারাপ কালকেও মনে হচ্ছিল যে আপনার মনটা খারাপ কিছু কি হয়েছে হুম মিথ্যে বলে লাভ নেই কিন্তু না বললে না বলবেন অনেক বড় কিছু কি হয়েছে ঠকেছি মানুষ চিনতে ভুল করেছি কথাটা শুনে নিজের মেজাজটা আর পিগড়ে গেল আপনার মতো সুন্দরী মেয়েদের দোষ কি জানেন আপনারা ভুল মানুষকে মন দিয়ে ঠকে যান মেন একটা হাসি দিয়ে বলল আর আপনাদের সমস্যা কি জানেন ঠকেছি শব্দটা শুনলেই আপনারা ঠিক করে নেন যে প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে তাছাড়া আর কি বা হতে পারে সেটা আপনার মতো ভিভিআইপি মানুষ বুঝবে না যাক তাহলে প্রেমে ব্যর্থ না তাহলে এই সুন্দরী রমণীর মন জয় করার একটা সুযোগ আছে मजा চলুন এখন এই মুহূর্তে এই নদীতে সুইমিং কম্পিটিশন করি হোয়াট আমার সাথে হেরে যাওয়ার ভয় না করবেন না প্লিজ আই ক্যান্ট সুইম ইভেন আই অলসো এক মিনিট এক মিনিট আপনিও সাথে জানেন না না তাহলে প্রতিযোগিতা কেন করতে চাইছেন বলুন তো তো করব বলুন আপনার কথা শুনে মরে যেতে ইচ্ছে করছে মনটা ভেঙে গেল সামনে যেহেতু পানি আছে সেই তো সুইসাইড করা ভালো একটা উপায় আছে তাই চলুন না মেরিন কয়েক সেকেন্ড নিরের দিকে তাকে আহা করে হেসে উঠল আপনার কথা শুনলে না বড্ড হাসি পায় এমন করে বলবেন না লোকে শুনলে আমাকে আর ভয় পাবে না রাগী নির থেকে জোকার নিয়ে ডাকবে সেই সাথে আমার ফ্রেন্ডসরাও হার্ট অ্যাটাক করবে মনটা কি একটু ভালো হলো হুম থ্যাংক ইউ জানি না আপনি কিভাবে ঠকেছেন বা কার কাছে ঠকেছেন 
তবে আমার বিশ্বাস ঠুনকো হতে পারে না এই যেমন আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হয়তো পুরোপুরি ঠিক না আবার হয়তো ভুলও না আমার দিক থেকে কিন্তু আপনি কিছুই জানেন না আপনার মতে আমি খারাপ আপনি আপনার মাইন্ডে এটা সেট করে নিয়েছেন আমি মাথা ঠুকে অন্য কথা বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন না অবশ্য বিশ্বাস করানোর মিনিমাম ট্রাইটুকু আমি করিনি আর হ্যাঁ আমি করতেও চাই না তবে সবাই কিন্তু এমন হয় না তাই না এটা কথা বলি বলুন কালো রং পড়লে না আপনি মাথা নষ্ট করে দেন কি কিছু না আপনার সব ছেলেরা একই রকম কি পান মেয়েদের সাথে ফ্ল্যাট করে মেয়েরা বুঝি করে না হ্যাঁ তাও করে বাট ফরগেট ইট ওকে আপনি চুল আটছাট করে বেঁধে বের হতে পারেন না কাজ করতে সুবিধা হতো আজকে কি সব বলছেন মজা করছি ভালোবাসি বলা এত কষ্ট করে কেন তিন দিন পর অধরা এসেছে জি স্যার না করে দেব না পাঠিয়ে দাও জি স্যার অধরা ওর রুমে ঢুকলো চোখে কালো চশমা পড়া মুখের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য ভাব নেই বড়ই গম্ভীর লাগছে বসতে পারি স্যার মেয়ে গবা খুলো বসো ধন্যবাদ স্যার অধরা বসলো অধরা মেঘের দিকে ওর হ্যাটটা এগিয়ে দিল যেটা ও কেয়ারটেরে নিয়ে নিয়েছিল আপনার হ্যাট ফেরত দিতে এলাম নিন স্যার লাগবে না তুমি রাখতে পারো যা আমার নয় সেটা কি করে রাখব এটা বারবার আমাকে আপনার কথা মনে করাবে স্যার মনে করাবে আমি আপনার জান নেওয়ার চেষ্টা করেছি তাই না স্যার মেঘ চুপ রইল যে মেরিন আমাকে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করত সে মেরিন আমাকে সব থেকে বেশি অবিশ্বাস করে এই সবের কি খুবই দরকার ছিল আমার বোনের সাথে কেউ কিছু করলে আমি মেনে নিতে পারি না আমাকে আর মেনে নিতে হবেও না চলে যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি আমি কথাটা শুনতেই মেঘের বুকটা কেঁপে উঠল কোথায় যাচ্ছ ইতালি ইটলি যাচ্ছ যে হঠাৎ অনেক কিছুই তো হঠাৎ হয়ে যায় তাই না স্যার আসি এতদিন আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য সরি আর আপনাকে জ্বালাবে না অধরা দুই দিন পর পর ইন্টারভিউ নেবে না অধরা ভালোবাসি বলবে না অধরা কথাগুলো বলার সময় কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল অধরার তাই দেরি না করে এক প্রকার ছুটিয়ে চলে গেল অধরা মেঘের প্রচণ্ড অনুশোচনা হতে লাগলো সত্যিই কি খুব প্রয়োজন ছিল এমন কিছু করার তবে কি ভুল করলাম অন্যায় করলাম মেয়েটার সাথে একটা হাস্য জল মেয়ে কেমন নইয়ে গিয়েছে কারো হাসি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কি আছে আমার যা করেছি বেশ করেছি আমার মিষ্টি বাচ্চাকে প্রয়োজন দিয়েছিল ওকে যে জানে মেরে ফেলেনি তাই বেশি সাত দিন পর অধরা স্মৃতি মেয়েকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে সাতটা দিন ধরে কারণ প্রায় রোজই কোনা কোনো বাহানায় অধরা মেঘের সামনে এসেছে রকিং চেয়ারে বসে ভাবছে তখন নীলা এসে ওর কাঁধে হাত রাখল ভাইয়া আরে তুই কিছু বলবি কি হয়েছে তোমার কিছু না তো তুমি বললেই হবে কয়েকটা দিন ধরেই দেখছি তোমাকে বেশ অন্য মনস্ক লাগছে বলো তো কি হয়েছে তেমন কিছুই না কাজ নিয়ে একটু চিন্তিত পার্সোনাল হলে নাই বা বলো কিন্তু মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই মেঘ চুপ রইল আসছি নীলা চলে গেল আচ্ছা আপু বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা কেন নিয়েছে কি এমন হয়েছিল আপুর সাথে কি হবে তোর আপুর সুস্থ আছে তো হ্যাঁ সুস্থ আছে তাহলে আপু প্রতিজ্ঞা করেছে যে ও কখনোই বিয়ে করবে না মিস্টার খানের সাথে ডিল হয়েছে যে সে আপুকে বিয়ের জন্য ফোর্স করবে না ও আর ভাইয়া নিজের লাইফে সেটেল হবে না যতদিন আমি আর আপু সেটেল না হব তোদের পরিবারটা খুবই অদ্ভুত আমি শিওর যে এইসবের মূলে মিস্টার খানই রয়েছেন কারণ তার হার্ট বলতে কিছুই নেই হিজ হার্ট লিস্ট পাঁচ দিন পর অধরা এয়ারপোর্টে বসে আছে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো অধরা উঠে যেতে নিল তখন কেউ ওর হাতটা ধরল অধরা পিছিয়ে ঘুরে দেখে মেরিন দাঁড়িয়ে আছে একটা হাসি দিয়ে তুমি হ্যাঁ আমি আমিও আসি এখানে হুম সাথে আরও একজন আছে বলে মেরিন মাথাটা অর্ধেক ঘুরালো দেখো অধা মেরিনের পিছে তাকিয়ে দেখে মেঘ দাঁড়িয়ে আছে মেঘ দুই পকেটে হাত দিয়ে এগিয়ে এলো আই এম সরি তোমার সাথে আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি আমার বোনদেরকে সত্যটা বলে দিয়েছি যে তোমাকে সব থেকে বিশ্বাস করত তার মনে আবার তোমার জন্য বিশ্বাস জাগিয়েছে আপনি মেরিনের মনে আমার জন্য কি বিশ্বাস জাগাবেন মেরিনের বিশ্বাস অত ঠুনকো নয় হ্যাঁ সিচুয়েশনের জন্য হয়তো রেগে গিয়ে কয়েকটা কথা বলেছে 
কিন্তু সত্তর গোড়ায় যাওয়া সভাবকে সত্যটা জানিয়েছে ও এসে আমাকে সরি বলেছে আপনার অফিস থেকে সেই দিন ফিরে দেখি ও আমার বাসায় ও তো বলেছিল আপনাকে সরি বলাবে আমি না করেছি কেন জানেন কারণ জোর করে ভালোবাসা হয় না হয়তো দুই বোনের জোরাজুরিতে আপনি আমাকে বিয়ে করতেও রাজি হয়ে যাবেন কিন্তু সেই বিয়েতে তো ভালোবাসা থাকবে না আর আমি কেন কোনো মেয়েই এমন বিয়ে চায় না আসছি এতদিন যা করেছি তার জন্য সরি নে গাজু চুপ অধরা মেরিনকে এ জড়িয়ে ধুল তুমি সবসময় আমার ছোট বোনই থাকবে সত্যি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না বলো না প্লিজ আসি নিলে আপু আই মিন ম্যাম বলি অধরা আগে বাড়তে লাগলো অধরা অধরা দাঁড়ালো না আই লাভ ইউ অধরা তো দূরের কথা নীলা আর মেরিনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না কি শুনল ওরা হাঁ করে মেঘের দিকে তাকিয়ে দিল অধরার সময় থেমে গেল মেঘ দুই বোনের খোলা মুখ বন্ধ করে দিল এরপর অধরার দিকে এগিয়ে গেল ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলল শুনেছ কি কিছু যে বললাম অধরা আর কিছু না বলে মেঘকে জড়িয়ে ধরে হাউমাও করে কাটতে লাগলো মেরিন একটা আজ ছবি তুলে নিল এরপর দুই বোন চলে গেল রাতে নীলা বসে আছে আকাশ পানে মুখ করে জীবনটা এমন না হলেও পারত বাবার বাধ্য মেয়ে না হলেই হয়তো ভালো হতো জীবন এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে না বাঁচতে পারছি আর না মরতে পারছি ওদিকে মেরিন ভাবছে মিস্টার বর্ষণকে ধন্যবাদ দিতে হবে তিনি যদি সেদিন ওই কথাগুলো না বলতেন তবে আজও হয়তো অধর আপুকে ভুল বুঝতাম একটা ফোন করি হ্যালো মিস সং আপনি কি আমার সব ফ্যাক্টরি সিল করিয়েছেন হোয়াট কি বলছেন আপনি মিস্টার বর্ষণ না নিজে থেকে ফোন করলেন যে তাই ইন্টারভিউ নেবেন নাকি না দেখা করতে চাই ওকে দাঁড়ান আমি আসছি এক মিনিট এক মিনিট কোথায় আসবেন আপনার ফ্ল্যাটে নিচে কেন আপনার ফ্ল্যাটের ভিতরে গেলে কেউ দেখলে মশলাদার নিউজ বানিয়ে ফেলবে তাই নিচে ও গড আমি এখন দেখা করার কথা বলিনি তাহলে কালকে দেখা করার কথা বলেছি ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো পিটারের কাছ থেকেই নিতে পারতেন আমি তো শিডিউল জানি না আমি কি বলেছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই তাহলে কালকে বিকালে কফি শপে বসে এক কাপ কফি খাওয়ার সময় হবে কি সূর্য কোন দিকে উঠল কোন দিকে না কারণ এখন রাত আপনার কি সময় হবে নির্বিবিড় করে আপনি চাইলেই সব সময় আপনার কিছু বললেন না তো কালকে তো আমার সময় হবে না লেট মি থিংক আম 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 হবে এত ভরিতা করার কি দরকার ছিল ভালো লাগে ওকে তবে কালকে দেখা হচ্ছে অবশ্যই গুড নাইট সুইট ড্রিম মেরিন রেখে দিল কালকে বিকাল কখন হবে আর দেখো আজও পর্যন্ত নিজেকে কারোর সাথে জড়ায়নি কারণ আমার লাইফটা আর পাঁচজনার মতো নয় অনেকটা ক্রিটিক্যাল নিজের অমতে গিয়ে মনের আবদারে তোমাকে ভালো তো বেশি ফেলেছি কিন্তু ততদিন বিয়ে করতে পারবে না মানে করবে না যতদিন না তোমার দুই বোনকে বিয়ে দিতে পারছো দুইজনকে সেটেল করতে না পারছো তাই তো হ্যাঁ ততটা দিন তোমাকে কেবল অপেক্ষাই করতে হবে যাকে ভালোবাসি তাকে পাবার জন্য অপেক্ষা করাও অনেক ভাগ্যের দেখো আমি নিজেও জানি না এই অপেক্ষার অবসান কবে হবে আদৌ হবে কি না সীমাহীন অপেক্ষা করতে করতে তোমার জীবন না অতিক্রম হয়ে যায় তবে তুমি যেদিন চাইবে সেদিনই অপেক্ষার ভালোবাসা থেকে তোমাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দেব অধরা মেঘের কান টেনে দিল শালা আজকে সম্পর্ক শুরু হলো আর আজকে শেষ করার কথা বলছে আমি সারা জীবন অপেক্ষা করব তোর কি হুম বাবারে কি ভয়ঙ্কর আমি এর থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর কেবল তোমাকে ভালোবাসি বলে তবে যদি অন্য মেয়েদের দিকে তাকাও তাহলে সত্যি সত্যি বিষ খাওয়াবো আমার ঘরে কয়টা মাথা আছে ভালোবাসি আমিও পরদিন বিকেলে মেইন কফি শপে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল কারণ নীর ওর আগে সে হাজির ও ভেবেছিল আজকেও নীর ওকে অপেক্ষা করাবে নীর পুরো ফ্লোর মুখ করেছে গুড আফটারনুন মিস্টার বর্ষণ গুড আফটারনুন বসুন মেইন বসল কফি এলো আপনার পছন্দের থ্যাঙ্ক ইউ কি ব্যাপার হঠাৎ আমার সাথে কফি খাবার শখ হলো এই মনে করুন আপনাকে প্রপোজ করার ইচ্ছা হয়েছে নীরের চোখ বড় বড় হয়ে গেল 
এই তো আমার মতো কথা শিখে গেছেন গুড গুড থ্যাংক ইউ নট নিডেড কথা আমি থ্যাংক ইউ ছাড়াই শিখাই কথা শোনার জন্য আমিও থ্যাংক ইউ দিই না তাহলে সেদিন আপনি আপনার অজান্তেই আমার ভুলটাকে ঠিক করেছিলেন হ্যাঁ ঠকিনি আমি মানুষ চিনতে ভুল করিনি তার মানে ব্রেক আপ থেকে আবার প্যাচ আপ হয়ে গিয়েছে হুম থ্যাঙ্কস টু ইউ হাই রে কপাল নিজের কপাল নিজেই পড়লাম আপনি না অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে একটুখানি মুহূর্ত আমাকে দেবার জন্য আমি চাইলে জীবনটাও দিতে পারি কিছু বললেন না আসি তবে আর একটু বসুন না চলুন না দুই দুশমন মিলে লং ড্রাইভে যাই অন্য একদিন আসছি বাই ওকে বাই মিস হো মেদিন চলে গেল আমার হয়েছে এটা কি এমন অদ্ভুত আচরণ কেন করছে আজকাল মেয়ের সঙ্গ চাইলে জীবনটাই বা দিতে যাব কেন কেন চাই রোজ তার সাথে দেখা হোক কথা হোক ও গড পাগল টাগল হয়ে যায় আল্লাহ হেল্প মি আচ্ছা এটার নামই কি ভালোবাসা দ্যাথ ভালোবাসা কিভাবে হবে আমরা তো বিপরীত মেরুর জানি না বাবা ভালো লাগে না তখন নির দেখলেও মেরির ওর পার্সটা ফেলে গেছে মিস সং তার পার্স ফেলে গিয়েছেন থাক কালকে ফেরত দিব এই বাহানায় আবার কালকে তার সাথে দেখা করতে পারবো এই না নির সাংবাদিক মানুষের কত কি জরুরি জিনিস থাকতে পারে মোবাইলটাও হয়তো আছে আজই ফেরত দিবি চল নিরও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেরিন ড্রাইভ করছে তখন হঠাৎ টায়ার পাংচার হয়ে গেল মেরি নিচে নেমে দেখে তার কাটা ছড়ানো মেরিনির বুঝতে বাকি রইল না যে এটা একটা চাল তখন সামনে তাকিয়ে দেখে সাগর দাঁড়িয়ে আছে যাকে জিসান মরিশাস থেকে অ্যারেস্ট করেছিল আর মেরিন জিসানকে হেল্প করেছিল কি খবর মেরিন চিনতে পেরেছো আমাকে আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি আমি আবার কাউকে কোনোদিনও ভুলি না তুমি আজও আমার মস্তিষ্কে গেথে আছো এটাই তো ভাবছো যে আমি জেল থেকে কবে বের হলাম বেল তো পাওয়ার কথা নয় তাই না তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি আমাকে এক জেল থেকে অন্য জেলে শিফট করা হচ্ছে আধা ঘন্টা এক্সট্রা সময় পেয়েছি তাই ভাবলাম সময়টুকু কাজে লাগাই আর তোমাকে উপরে পাঠাই জেল থেকে আরও কয়েকদিন পর বের হই কি বলো মেন ভাবছি কি করা যায় মোবাইলটা হাতে নেই হয়তো পার্সের ভেতর পার্সটা তো গাড়ির ভেতরে নামার সময় পার্সটা নিয়ে নামলে ভালো হতো কিন্তু এতটা সাবধান হয়ে এত ভেবে কি সবসময় কাজ করা যায় তার তো পাংচার হতেই পারে পালানোর চেষ্টা করো না তোমার থেকে আমার বুলেটের গতি অনেক বেশি তাই স্থির থাকো কপাল বরাবর একটাই গুলি মারব আর পালাতে গেলে পায়ে একটা খাবে পিঠে একটা খাবে ছয়টা বুলেটই শরীরে ঢুকিয়ে দিব মেয়ে খুব সাবধানে পকেটে থাকা পেপার স্প্রেটা বেক করার চেষ্টা করল কিন্তু সাগর ওর দিক থেকে নজরই সরাচ্ছে না একদরে গাড়িতে ঢুকে যাব না ওর দল বলে লোক থাকলে নামার সুযোগ পাবো না ছুটে গাড়ি পিছে যেতে পারলে ভালো হতো ভাগ মেরিন ভাগ তখন মেরিন গুলি চলার শব্দ পেল নিজের কপালে হাত দিয়ে চেক করে না ওর কপালে তো গুলি লাগেনি খেয়াল করে দেখে সাগরের হাতে গুলি নেই হাত থেকে রক্ত পড়ছে পেছন ঘুরে দেখে নির দাঁড়িয়ে আছে হাতে গান নিয়ে আসলে এই রোড দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় কয়েকজন পুলিশ ওকে এখান দিয়ে ঢুকতে নিষেধ করেছিল ও অবাক হয়েছিল কারণ পুলিশটা ওকে চিনতে তো পারেইনি উল্টা বাধা দিচ্ছিল আর হুট করে এই রোড বন্ধ বলছে ও গাড়িটা ঘুরিয়ে অন্য জায়গায় রাখে এরপর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে প্রথমে মেরিনের গাড়ি পরে মেরিনকে দেখতে পায় এরপর সাইলেন্সার লাগিয়ে নকল তিন পুলিশকে শুট করে আহত করে পিটারকে ফোন করে দিয়ে ছুটে মেরিনের কাছে আসে তোদের যুদ্ধের তোদের যুদ্ধের গোপন তথ্য আর কেউ জানুক বা না জানুক আমি কিন্তু ভালো মতোই জানি চোখে ছুরি মালো এরপর নীরের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো 
দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হতে লাগলো ট্রিগার চাপ রেখে গুলি চলে গেল মেরে কাজ ছুঁয়ে গেল ততক্ষণে পিটার চলে এসেছে সাথে পুলিশ নেই তবে পুলিশ গুলো যে নিজের সাজানো সেটা মেরিন বুঝল না আসলে ওরা সাগরকে নিয়ে গুম করে দিবে সারা বিনা শব্দ ব্যয়ে স্থান ত্যাগ করো কিন্তু স্যার কিছু বলেছি রাইট পিটারা চলে গেল কিছু বর্ষণ চলুন আপনাকে হসপিটালে নিয়ে যাই রিল্যাক্স মিস সং বুলেট জাস্ট টাচ করে গিয়েছে নরমাল ব্লিডিং 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 ই হয় মেরিন গাড়ির ব্যাক সিটের দরজা খুলে নীরকে বসালো দরজা খুলেই রাখলো এরপর সামনে থাকা ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে এলো শার্টটা খুলুন শার্টটা গুঁজে বসেন কেন ছি ছি আপনার মতলব তো ভালো না মেরিনে ইচ্ছে করছে ছাতিয়ে নীরকে একটা থাপ্পর মারতে একটা থাপ্পর দেব ওপেন দ্য শার্ট ওরে বাবা দাঁড়ান দাঁড়ান নেই শার্টটা খুললো মেরিন সাবলন দিয়ে ওয়াশ করে ব্যান্ডেজ করে দিল থ্যাঙ্ক ইউ বলুন আমাকে বলবো না শুরুতেই গুলিটা ওর বুকে লাগলে আপনি আর আহত হতেন না বুকে লাগলে তো মারা যেত তখন আপনি খুনি খুনি বলে পুলিশে দিতেন একে খুন করে দিতাম না ওই স্টুপিডটা দেশদ্রোহী ছিল অনেক নারী আর শিশুদের পাচার করেছে মানুষের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে অনেক মেয়েদের জীবন নষ্ট করেছে এমন সব কিট বেঁচে থাকা মানেই দেশ ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর আমি জিসানকে বলেছিলাম শ্যুট করে দিতে দরকার হলে আমি সাক্ষী দেব এনকাউন্টারের जड़ित राजनीति मान सरकार राजनीति मान देश राजनीति क्यों और जड़ित घूमिया प्रश्न करते हतो जेटा तक छोना जवाब दिन प्रश्न भीषण सहज जवाब जी चैने क्या करें मत अने क्या এখন আপনারা যে তথ্য দিয়ে এনে দেবেন সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কিন্তু নিউজ বলুন আর্টিকেল বলুন তৈরি হয়ে যাবে বা সম্প্রচার হবে তাই না আপনার এমডির তো কত কত কাজ তার কি প্রত্যেকটা নিউজের সত্যের গভীরে যাওয়া সম্ভব নাকি কোন কর্মকর্তা ভেতর থেকে কেমন সেটা জানা সম্ভব আপনি বলুন না তবে প্রতিটা ধাপে তদারকির জন্য যদি মানুষ রাখা হয় তবে কিন্তু বিষয়টা ছোট হয়ে আসে যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় বসালেই হয় শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন অনেকেই পাওয়া যায় তবে মানসিকতার দিক থেকে নয় এই বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আমার তর্ক কোনো দিনও শেষ হবার নয় কিন্তু এদিকে অন্য কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে কি রাত হয়ে গিয়েছে রাতের সাথে কেলেঙ্কারি কি সম্পর্ক অনেক আপনার গাড়ি দুইটা টায়ারই পাংচার আমার গাড়ি ওই পাশে পার্ক করে রেখে এসেছি মারামারি করতে গিয়ে আমার গাড়ি এবং ওয়ালটা কোন দুনিয়ায় গিয়েছে জানা অসম্ভব আপনার পার্স ভুলে আমি গাড়িতেই ফেলে এসেছি আমার পার্স মানে আপনি আপনার পার্সটা কফি শপে ফেলে এসেছিলেন সেটাই ফেরত দিতে এসেছিলাম ও আপনি না থাকলে তো আজকে আমি পরলোক গমন করতাম অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো ঠিক আছে আবার হাঁটতে হবে হেঁটে ওই পাশটাতে যেতে হবে এই রোডে গাড়িও তেমন আসে না সেই পঞ্চগড় যাওয়ার রোডের মতো করে হাঁটতে হবে এত কেলেঙ্কারি কিছুই নেই সেটা ছিল অচেনা পথ আর এটা তো চিরচেনা ঢাকা চলুন পথ চলে একসাথে সারা জীবন চলবো বাসায় পৌঁছাতে সারা জীবন লাগবে না আপনার সাথে সারা জীবন পথ চলতে ইচ্ছা করছে কথাটা যে এনির সব সময় মত মজা করে বলেনি সেটা মেরিন বুঝল ইগনোর করলো চলুন নি হাত দিয়ে মেরিনকে নিজের সামনে এনে দাঁড় করালো কথাটা কি ইগনোর করার চেষ্টা করলেন কেন ইগনোর করার কি আছে জানেন শুরু থেকেই আপনি আমার প্রতিটা স্পটে যেমন করে পৌঁছে যান তেমন আমিও কিভাবে জানো আপনার স্টেপ বুঝে যাই কারণটা বুঝতে পারি না যে আমি আপনাকে বুঝি কেমন করে বেশি বোঝা ভালো না আচ্ছা আপনি তো মানবিকের স্টুডেন্ট আপনারা তো আমরা তো কি বলতে পারবো না আমি জানি বাক্যটা সম্পূর্ণ করলে একটা থাপ্পড় আমার জন্য অবধারিত চলুন আগে বাড়ি তবে হ্যাঁ একটা কথা বলতে পারি আপনারা আর আমার মধ্যে কোনো একটা কানেকশন আছে আর চাইলেও আমরা কেউই এই বিষয়টাকে বাদ দিতে পারবো না প্রফেশনালি আমরা একে অপরের সব থেকে বড় শত্রু হলেও পার্সোনালি আমরা কিন্তু সেটা নই আর এটা আপনিও স্বীকার করতে বাধ্য অদ্ভুত একটা সম্পর্ক আছে আমাদের মধ্যে তবে জানেন সেটা কি 
আমি ভেবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি যে সেটা কি কিন্তু জবাব কিছুতেই পাচ্ছি না আচ্ছা আপনার পার্সটা কালকে আমি ফেরত দিতে চেয়েছিলাম কারণ পার্সটা দেওয়ার বাহানায় কালকে আপনার সাথে মিট করতে পারবো বলে কি অদ্ভুত না আপনারও কি এমন হয় মিস সং আমি আপনার মতো পাগলা না যে এইসব হবে তাই এখন চলুন চলুন এত জোরে বলার কি দরকার ছিল কানটা শেষ যাবই তো সাত দিন পর রাতে মিরিন বসে আছে কিছুতেই ঘুম আসছে না যেদিন নির কথাগুলো বলেছে সেদিন থেকে সেগুলো কানে বাজছে কারণটা জানে না নিরের কথাগুলো ওর সামনে ইগনোর ঠিকই করেছে কিন্তু কথাগুলো সত্যি আগে নিরকে ঘৃণা করত কিন্তু এখন আর সেই ঘৃণাটা নেই অ্যাসাইলামে কাটানো পঁচিশটা দিন ঘৃণাটাকে গায়েব করে দিয়েছে তবে নির আশেপাশে থাকলে শুরু থেকে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় শুরু থেকে অতি নগণ্য হলেও ধীরে ধীরে অনুভূতিটা গাঢ় হয়েছে আর এখন অনুভূতিটা এতটাই বেশি যে সেটা অবহেলা তো দূরের কথা অনুভূতির প্রতি টান বেড়ে গিয়েছে নীরের কথা জোর করে মনের ভেতর চাপা দেওয়া অনুভূতিটা বাধা না মেনে মিরিনকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে কারণ সামনে জানে অনুভূতিটা ও নিজের সাথেই মিলে যাওয়ায় মনটা আরও অস্থির হচ্ছে অস্বস্তি লাগছে খোলা বাতাসের প্রয়োজন গাড়ি নিয়ে বের হলে এসি অফ করে কাজ না নিয়ে ড্রাইভ করছে বাইরে স্নিগ্ধ বাতাস সারা শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে মিস্টার বর্ষণ আপনার জন্য আমার কাজকর্ম প্রভাবিত হচ্ছে নিজেকে পাগল পাগল লাগছে উদ্ভট সব কাজ করছি নিজেকে টিনেজার মনে হচ্ছে আপনি আমার লাইফের রুলসই পাল্টে দিয়েছেন দিচ্ছেন ভেবেই পাচ্ছি না কি করব কেন করব আমি আমার মিশন থেকে বের হতে পারব না বের হতে চাইও না আপনাকে এক্সপোজ করার অদম্য ইচ্ছা এখনও আমার আছে কিন্তু আপনার প্রতি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি আপনার অফিসিয়াল কাজ সাইড করে রাখলে আপনার সব কিছু ভালো লাগে কেন এ ভালো লাগা তো আমার কাজের সাথে অবিচার করে দিবে একটা ব্রিজে উঠে মেরিন গাড়ি দাঁড় করালো নদীর মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে বেশ ভালো লাগছে মেরিনের তখন গিটারে সুর শুনতে পেল ব্রিজের ওই পার থেকে আসছে চার পাঁচ কদম এগিয়ে গিয়ে একজনের পেছন দিক দেখতে পেল সে ব্রিজের গোড়া থেকে বসে হেলান দিয়ে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে মেরিন গিটারওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো খুবই ধীরে দেখল প্রণয় প্রণয় স্যার স্যার ড্রিঙ্কস করছেন আর গিটার বাজাচ্ছেন দেখলে হয়তো লজ্জায় পড়ে যেতে পারেন চলেই যাই মেরিন ফিরে এলো একটু যেতেই প্রণয় ডাক দিল কে কে ওখানে প্রণয়ের কণ্ঠ শুনে মেরিনের বুঝতে বাকি রইল না যে প্রণয় যথেষ্ট নেশা হয়ে গিয়েছে জিজ্ঞেস করলাম তো কে আপনি এত রাতে মেয়ে হয়ে একা এখানে কি করছেন বুঝছেন না কেন প্রণয় এগিয়ে এলো মেরিন তুমি জি স্যার আসলে একটু কাজে যাচ্ছিলাম গাড়ির ইঞ্জিনটা গরম হয়ে গেল তাই একটু থামাতে হলো তাই নেমে একটু নদী দেখছিলাম ও দেখো গাড়ি স্টার্ট দেয় কিনা দিলে ড্রাইভ করে চলে যাও জি স্যার মেইন গাড়িতে বসে সামনে থেকে তাকিয়ে দেখে প্রণয় পড়ে আছে স্যার মেইন ছুটে গেল প্রণয় স্যার প্রণয় স্যার স্যার তো জ্ঞান হারিয়েছে কি করি মেইন গাড়িটা প্রণয়ের সামনে নিয়ে খুব কষ্টে প্রণয়কে গাড়িতে তুললো এরপর গাড়ি স্টার্ট দিল ডোরবেল বাজছে এত রাতে ডোরবেল বাঁচাতে চৌধুরী বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে গেল সবাই নিচে নেমে এলো কে এলো এত রাতে দেখছি আমি না বাবা আমি দেখছি নীর দরজা খুলে অবাক হলো কারণ মেরিন দাঁড়িয়ে আছে আপনি এত রাতে কে এসেছে নীর মিস সং মেরিন বন্ধা আপনি ঠিক আছেন গাড়ি পর্যন্ত একটু আসবেন প্লিজ প্রফেসর গাড়িতে হ্যাঁ চলুন নীর প্রণয়কে দেখে অবাক ভাইয়া ড্রাঙ্ক ভাইয়া এই ভাইয়া জ্ঞান নেই হুম প্রণয়কে ধরে ধরে নীর নিয়ে গেল অন্যরাও সাহায্য করলো ভাইয়াকে রুমে রেখে আসো আমি আসছি প্রণয়ের কাছে এমন আচরণ আশা করিনি ওকে এর জবাব দিতে হবে মেরিন জি ম্যাম তুমি ওকে কোথায় পেলে ম্যাম আমি একটা দরকারে যাচ্ছিলাম হঠাৎ ব্রিজে ইঞ্জিন গরম হয়ে যায় তখন ব্রিজে নামতে হয় সেখানে আমি স্যারকে পাই স্যার জ্ঞান হারায় হুম আসছি ম্যাম রাত হয়েছে থেকে যাও না স্যার অন্যদিন আসব নীর মেরিনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসো না না স্যার লাগবে না আমি যেতে পারব আমি বলেছি তো বলেছি নীর যাও প্রণয়কে সামনে নেব জি বাবা চলুন মিস মেইন গিয়ে গাড়িতে বসলো ড্রাইভিং সিটে আমি থাকতে একটা মেয়ে ড্রাইভ করলে আমার মানি যদি একটু লাগবে মেরিন কোনো কথা না বলে চুপচাপ শিফট করলো নীর অবাক হলো মেরিনের বড্ড আনিজি লাগছে নীরের সামনে নীর গাড়ি স্টার্ট দিল 
थैंक यू मिस सॉन्ग मेरी निरेदि के नाता के यही बोलो डोंट बी আপনি কি অসুস্থ না আমি ঠিক আছি মিস সং এত চুপচাপ অদ্ভুত তো আচ্ছা বাই এনি চান্স ভাইয়া মিস সং এর সাথে মিস বিহেভ করেনি তো না না ভাইয়া অমতা বাট ভাইয়া তো ড্রাঙ্ক হতেও তো পারে মিস সং নেভার মাইন্ড একটা প্রশ্ন করি এই মা আছিছি না ও মেরিনা আর কিছুই বলো না নিরও আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না বুঝতে পারলো যে মেরিন কথা বলতেই চাইছে না কারণ মেরিন এমন করে চুপ থাকার মেয়েই না নির কিছু বলতে যে ও চুপ করে রইল মেন বাসার নিচে পৌঁছালো বাই গুড নাইট গুড নাইট বলি মেরিন ভেতরে ঢুকতে গেল মিস সং হুম কি হয়েছে আপনি একটু বলবেন কিছু হয়নি তো না বলতে চাইলে জোর করব না কিন্তু কিছু একটা তো হয়েছে আমি শিওর গাড়িটা আবার না আপনার নিজের গাড়িও বুঝে নিলেন না এই নিন চাবি মেরি নিল আপনি বাসায় কি করে যাবেন ভোর হয়ে এলো যেতে পারবো হুম জানেন আপনার সাথে যুদ্ধ চলার সময় আপনার বাক্য কথাগুলো শুনেও আমার খারাপ লাগেনি তবে আজকে আপনার নিরবতা আমাকে গ্রাস করে নিয়েছে ভীষণ কষ্ট হয়েছে আপনার নিরবতা মেনে নিতে বলি নি এক সেকেন্ডও দেরি না করে চলে গেল মেরি নিজে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে নিল খুব কষ্ট হচ্ছে নিজে চলে যাওয়া দেখে কান্না পাচ্ছে সকালে তোর কি হয়েছে বলতো আমার আবার কি হবে কিছুই না দেখ মিথ্যা বলবি না জানি কিছু হয়েছে বল কি হয়েছে ঠিক আছিস তুই কি আবার হবে কিছুই না আর আমার আবার কি হবে দিব্যি ভালো আছি অফিসে যাচ্ছি কাজ করছি খাচ্ছি সবই তো করছি টাকা দেখি আমার দিকে মেরিন তাকালো চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে রাতে ঘুম আস না কতদিন ধরে কাজ নিয়ে তো তোর সাথে কখনো এমন হয় না প্রেমে পড়েছিস নাকি কি যাতা বলছো এসব তুমিও না না বললি শয়তানটা তোর ঘুম এত দেরিতে ভাঙলো যে আসলে কালকে তখন ডোরবেল বেজে উঠল নিদে বাগিয়ে খুলল দেখলো একটা ছেলে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরিন মন্না ম্যাডাম আছেন হ্যাঁ দিয়ে যান কে আসছে খালামনি প্রেমের উপহার প্রেমের উপহার মানে ফুলের তোরা আমি ড্যান শিওর যে তোর প্রণয় সাইরি পাঠিয়েছে দেখে যা দাঁড়া ব্রাশটা করে আসছি মেরি নিল তোয়াটা দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল কাঠটা হাতে নিয়ে বুঝলো যে প্রণয় পাঠিয়েছে ছন্দ মিলিয়ে শব্দ সাজিয়েছে প্রণয় তো এবার রিয়েকশন দেখে মেরিন একটা হাসি দিয়ে বলল হুম প্রণয় স্যার সাওয়ানি আসছি যা মেরিন গেল মেরিন শোনা যতই যাই বলো প্রেমে তো আর তুমি পড়েছ আমি শিওর যে তুমি প্রণয়ের প্রেমেই পড়েছ দুজনের স্বভাব একই হয়তো মন খারাপ করিস প্রণয়দের স্ট্যাটাসের কথা ভেবে তিন দিন পর মেরিন অফিস থেকে ফিরছে আজকে ওর কাজ শেষ তাই ফিরে যাচ্ছিল দেখে একটা গাড়ি থেমে আছে গাড়ির দরজা খোলা একটা লোক পড়ে আছে খটকা লাগলো ও চায় না যাকে আন্দাজ করছে সে হোক মেরিন গাড়ি সাইড করে তাড়াতাড়ি গাড়ির সামনে গেল লোকটা চেহারা দেখে বুঝতে পারলো এটা আর কেউ না ওর বাবা ওর ধারণাই ঠিক হলো বা মিস্টার খান মিস্টার খান দেখলো কবির বুকের বা হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েনা দেরি না করে হসপিটালে নিয়ে গেল তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে আসায় ডাক্তার খুব সহজেই ব্যথাটা কমিয়ে দিল আর একটু দেরি হলে হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত ডক্টর মিস্টার খান এখন ঠিক আছেন হ্যাঁ ঠিক তো আছেন তবে এখনই বের হবার জন্য ছটফট করছেন বলছেন কি যেন একটা জরুরি কাজ আছে আমি কি দেখা করতে পারি জি মেরিন গেল গিয়ে দেখে আসলে কবির বের হবার জন্য রাগারাগি করছে কি হচ্ছে কি এসব দেখুন না ম্যাম তিনি কোনো কথাই শুনছে না প্লিজ একটু বাইরে যান আপনি নার্স চলে গেল আপনি কি বাচ্চা নাকি বোঝেন না এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় যাবেন এখন আমি একদম ঠিক আছি শুনলাম তুমি নাকি আমাকে হসপিটালে এনেছ যাই হোক বাঁচানোর জন্য থ্যাংকস আমার এখন যেতে হবে কোথাও যাবেন না আপনি চুপচাপ রেস্ট করুন আপনার ছেলে মেয়েকে খবর দিচ্ছি কাউকে খবর দিতে হবে না আমি ঠিক আছি আমার কাজ আছে আমার যেতেই হবে আমি বলেছি না আপনি যাবেন না কাজের থেকে জীবন বড় আর যদি এতই জরুরি কাজ হয় তবে জুনিয়র খান বা নীলা খানকে দিয়ে দিবেন সম্ভব না ওরা একটা জরুরি মিটিংয়ে গিয়েছে তাহলে কি কাজ বলুন আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করব তুমি কি আমার সন্তান কবি চায় মেরিন যেন হ্যাঁ বলে কিন্তু মেরিন চুপ করে রইল 
কয়েকটা জায়গায় আবশ্যকভাবে বাদ লাগবে সেটারই পারমিশন আনতে যাচ্ছে আমি যতদূর জানি এটা সরকার পক্ষের কাজ বিরোধী পক্ষের না দেশের কাজ দেশের কাজই হবে সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ বলে কিছুই নেই কার কাছ থেকে পারমিশন আনতে হবে বলুন আমি নিয়ে আসছি আপনার গাড়িতে থাকা পেপারগুলো আমি সাথে করেই নিয়ে আসছি আপনি বলুন সবাইকে নিয়ে সব কাজ হয় না ছাগলকে দিয়ে ধান চাষ হয় না তেমনই পরিচয় ছাড়া বংশ পরিচয় ছাড়া পিতৃ পরিচয় ছাড়া এই পারমিশন পাওয়া যায় না আপনি বলেই দেখুন পারমিশন আনার দায়িত্ব আমার দেখো সব কিছুতে যে চলে না আমি গেলেই পারমিশন পাব কি না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই তুমি গেলে বললাম তো বলুন আমাকে তোমাকে আমি কাজটা দিতে পারি না তোমাকে বিশ্বাস করা ঠিক না কারণ তুমি নিহাল আহমেদের ফ্যান এই মুহূর্তে আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আপনার কাছে আর কোনো অপশন নেই কারণ কারণ 